পরিচয় কেন তাহলে ওইভাবে বললে আপনাকে পুরো বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করেই বলতে হবে যে দুই হাজার বারোর আগে আমি ছিলাম আস্তিক সাধারণত ভাবে আপনার আস্তিক বলতে যেটা বুঝেন যে মুসলিম ঘরে যে সুন্নি যে সম্প্রদায় সুন্নি যে আমি ওনাদের মধ্যে থেকেই একজন কিন্তু আমি দুই হাজার সালের পর আমার কাছে যে মেসেজ গুলো আসে যে বিষয় নিয়ে আমি বুঝি তো ওইটার থেকে আমি একটু ভিন্ন পর্যায়ে চলে গেছি প্রথমত এখানে বিষয় হচ্ছে কি ভাই আপনি যেটা বললেন যে আর্থিক বলতে আমরা যেটা বুঝি আমরা না আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আপনার সস্তায় বিশ্বাস করেন কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস করেন না আর আপনি না ঠিক আছে সেখানে যদি আর্থিক বলতে যদি সস্তায় বিশ্বাসী হয় মানে সস্তায় বিশ্বাসী হওয়া যদি আর্থিকতা হয় তাহলে আমি আর্থিক আর যদি যুক্তিতে বিশ্বাসী করা এবং বুঝে শুনে একটা বিষয়ের উপরে বিশ্বাস আনা আস্থা আনাকে যদি নাস্তিকতা বলেন তাহলে আমি নাস্তিক আমি <laughs> আবার যদি যুক্তি এবং প্রমাণ এবং বিজ্ঞানে যদি নাস্তিকতা হয় তাহলে আমি নাস্তিক এ কথাটা কেমন সাংঘর্ষিক হয়ে গেল না 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 এখানে বিষয়টা হচ্ছে নাস্তিক অর্থ কি নাস্তিক অর্থ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে না আর যদি কেউ বলে যে নাস্তিক অনেক নাস্তিক দাবি করে যে নাস্তিকতা হচ্ছে যুক্তিতে প্রমাণে বিশ্বাসী যুক্তি এবং প্রমাণে বিশ্বাসী হচ্ছে নাস্তিকতা যদি এমন হয় তাহলে আমি নাস্তিক কথা কি বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা হয় আস্তিকতা তাহলে আমি বলবো আমি আস্তিক কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এই দুটার মধ্যেই আমি বিশ্বাসী আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করব আবার যুক্তি এবং বিজ্ঞান ব্যতীত আমি কিছু বিশ্বাস করব না এটা তো তাহলে ভাই সাংঘর্ষিক হয়ে গেল কথাটা না না সাংঘর্ষিক আপনাদের কাছে সাংঘর্ষিকটা আপনাদের কাছে কিন্তু আমার কাছে না দেখেন আমি আমি ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে যুক্তি এবং প্রমাণে যদি স্রষ্টা বিশ্বাস করা হয় এটা যদি আস্তিকতা হয় তাহলে আপনি আস্তিক যুক্তিবাদী মুসলিম কোন সমস্যা নেই কিন্তু এখন বিষয় হচ্ছে ভাই নাস্তিক আমরা অনলাইনে যে নাস্তিক গুলা দেখি মূলত ব্যঙ্গ বিযোগ গালাগালি মূলত যুক্তি প্রমাণ মানে মিথ্যাচার করে এবং আপনি দেখলেন যে আমি একটু কিন্তু প্রমাণ করে দিলাম যারা কতটা ইসলাম নিয়ে তাহলে ভাই মানে আমি মানে খুবই খুশি হইলাম মানে আপনার সাথে কথা বলতে পেরে কারণ কি ভাই জানেন ব্যক্তিগত ভাবে আমার ভার্সিটিতে আমার এরকম অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা নাস্তিক এদের সাথে মনে করেন আমি অনেক ফ্রিলি কথা বলি যেমন ওরা আমাকে অনেক প্রশ্ন করে এবং আমি চেষ্টা করি উত্তর দেওয়ার আবার আমি যদি কোনো জানার চেষ্টা করি আমি ওদেরকে প্রশ্ন করি ওরাও চেষ্টা করে কিন্তু এখানে ব্যক্তি আক্রমণ বা গালাগালি এরকম কিছু হয় না যেটা আপনার অনলাইনে আমরা দেখতে পাই যেমন অবশ্যই তো যেমন ধরেন অনলাইনে আপনি কিছু কিছু যেমন নাস্তিক যারা লাইভ করে যেমন আপনার ধরেন আফিফ মইনুদ্দিন তারপরে মাসুদ তারপরে লোপা হ্যাঁ তারপরে আরো যারা আছে এদের মানে যে অবস্থা আর কি মানে যেভাবে মিথ্যাচার ব্যঙ্গ বিদ্রোহ কালকে মাসুদ সাহেব একটা লাইভ করলেন ধরেন আল্লাহ আল্লাহকে কটাক্ষ করে আল্লাহ হলেন ইয়াম্মি তাকে আমি খুঁজি বাচ্চা নিই এই টাইপের একটা মানে ইডিয়া সে শুরু করলেন পঁয়ত্রিশ মিনিটের লাইভ প্রচুর বলে 
তখন বিষয় হচ্ছে ভাই ফ্রেন্ডলি আমরা কথা বলতেই পারি ঠিক না যেমন আপনি যদি নাস্তিক হন কোনো সমস্যা নেই হইতেই পারেন আপনার ব্রেইন আপনাকে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করে এটা হইতেই পারে আমি মুসলিম আমার ব্রেইন আমাকে কোরআন হাদিসের দিকে টানতে পারে এটা স্বাভাবিক কিন্তু এই মানে নেই না যে আপনাকে আমি এই মুহূর্তে গালি দিব আপনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করব বা আপনি আমাকে গালি দিবেন বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করবেন ঠিক না আশা করি ভাই এই জায়গায় আমরা একমত দুই ভাই না অবশ্যই কেননা আমি এর সাথে এখন আমি এটা নিয়ে কথা বলি তাদেরকে এভাবে বুঝানোর চেষ্টা করি যে আসলে এটা ঠিক না আলোচনা করেন আলোচনার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা শক্তি আরো বৃদ্ধ হবে তখন আমরা সঠিক পথে আসতে পারবো আসলে যে ধর্ম আছে মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান বা নাস্তিকতা এটার মধ্যে যে সত্য আছে তার গ্যারান্টিটা কি কিন্তু এটা হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে আলোচনার মাধ্যমে এর থেকে বের হয়ে আসা যায় সঠিক বিষয়টাকে মানে খুঁজে বের করা যায় ঠিক আছে তো আজকে ভাই কি বিষয়ে যেহেতু বারোটা চৌত্রিশ বাদে একটা দশের দিকে জোহরের আজান দেবে যদি অনেক মসজিদে দিয়ে দিছে তো এমন একটা বিষয় আমরা ঠিক করতে পারি যে আপনিও জানেন আমিও জানি না কি বলেন ভাই হ্যাঁ কোনো সমস্যা না যেহেতু আপনি মুসলিম আর আমি তো আপনারও বিপক্ষে তাহলে আপনার বিষয় নিয়ে কথা বলি যেহেতু আপনি নামাজ এবং মসজিদ আজানের কথা বললেন যুক্তি ঘোষণা করি এবং তার পরিচয় সমাজের কাছে তুলে ধরি কারণ তিনি আমার কাছে প্রমাণ দিছে যে তিনি আছেন প্রমাণটা কেমন যেমন আমি ধরেন আমি নামাজ পড়তাম তো একদিন আমাকে আমার ছোটবেলা থেকে আমাকে শিক্ষা দিল যে নবী নবীর নামে নবী মোহাম্মদের নামে বা দূরত পড়লে তাকে স্বপ্নে দেখানো হয় ঠিক আছে তো আমি এটা অনেক অনেক করতাম দুই হাজার সালে হঠাৎ করে আমি এরকমই নামাজ করতাম আরবিতে নামাজ করে আমার ওই ওয়াইড্রফের সামনে আমি শুয়ে শুয়ে মানে ওই জিকির তজি পড়তেছি আর দূরত পড়তেছি তো দূরত করার পরে মানে দূরত্বটা ছিল যে দূরিদ ইব্রাহিম ইয়ার আসলাম সালাম আলাইকুম এইভাবে আমি যেহেতু এটা চর্চা করি না দেখে এখন ভুলে গেছি ঠিক আছে শুরুতে পরে না বলতে গেলে কথা কি বুঝছেন যে দূর গুলো পড়তাম তবে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা এখন আমার মনে আছে সেটা আমি বলতে পারবো আপনাকে হয়তো বুঝাতে পারো যে এই ধরনের ঘটনা আমার সাথে ঘটেছে তো যখন আমি দূরত পড়তেছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার মনের ভিতরে থেকে আর কি হঠাৎ করে আমার অনিচ্ছা সত্য জেগে উঠলো যে নবী মোহাম্মদকে আমি খোদা দেখে ফেললাম ঠিক আছে তো তখন খোদা দেখে ফেললেন হ্যাঁ খোদা ডেকে ফেললাম তো আমি তো জানতাম কারণ আমার সমাজ আমাকে শিক্ষা দিয়েছে কারণ নবী মোহাম্মদ খোদা না সে আল্লাহ রাসুল তো আমি নিজের গালে চটকানে দিলাম এটা কি করলাম হ্যাঁ আমি কি জাহান নামে যাবো কারণ আমি তো জানি সে খোদা না সে আল্লাহ রাসুল নবী একজন মানুষ তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে আমি কেন তাকে খোদা বললাম তখন আমার মনের ভিতর থেকে মানে জাগ্রত হচ্ছে যে তুমি সে যদি তোমার খোদা না হয় তাহলে তাকে কেন ডাকো আমি বললাম আমি কোথায় তাকে ডাকলাম ও যে ইয়া রাসুল্লাহ সালাম আলাইকুম বলছো ইয়া শব্দ রত তো ডাকা তাকে কেন ডাকছো তখন আমি বললাম কেন এটা তো আমার সমাজ আমাকে শিখাইছে যে এইভাবে যদি আমি তাকে ডাকতে যাই ডাকি তাহলে স্বপ্নে দেখবো তাহলে জানাতে যাব তখন বলছে যে তুমি কোরআন পড়ে দেখো তোমাকে আমি বিশেষ জ্ঞান দিলাম তুমি কোরআন পড়ে দেখো যে তোমার আমি এভাবে কাউকে পড়তে বলছি কিনা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকবে তুমি নবী যদি জীবিত থাকে তাহলে তাকে সহযোগিতা করো তাকে সম্মান করো এটার বাইরে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা তার কাছেই সাহায্য চাওয়া ঠিক এখন আমি একটু অ্যাড করে নেই ভাই সেটা হচ্ছে যে আপনি অনেকগুলা সত্য নাকি মিথ্যা আপনি ভালো জানেন তবে আপনি এখানে অনেকগুলো মানে 
ভুল কথা বলছেন সেটা হচ্ছে আপনি যে স্বপ্ন দেখলেন যে নবীকে আপনি খোদা দেখে ফেললেন এটা যদি আপনার স্বপ্ন দেখেও থাকেন এটা ভুল স্বপ্ন দেখে আসুন হ্যাঁ কারণ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম নিজেকে কখনো খোদা দাবি করে নাই এবং আপনি আরেকটা কথা আপনার সাথে ভাই আপনি আমার কথা বুঝেন নাই আমি আপনার কাছ থেকে উত্তর চাচ্ছি না আপনি না না আপনি শেষ করবেন কেন আমি তো আপনাকে প্রশ্ন করিনি আপনি জানতে চাচ্ছেন আপনি যুক্তিগুলো জানতে চাচ্ছেন আপনি আমার কথা শুনেন একটু চুপ থাকেন একটু চুপ থাকেন আমি শেষ করে নাই তারপরে আপনি আরেকটা বলছেন যে আপনি নামাজের মধ্যে যে দুরুত পড়ে ইয়ানবি সালাম আলাইকা এটা আমি অনেকবার বললাম আপনি আরবি উচ্চারণটা ভুল বলছেন ইয়ানবি সালাম আলাইকা আপনি শুদ্ধ উচ্চারণ হবে এটা তারপর আমি আপনাকে ভুল আপনি শুদ্ধ উচ্চারণ করেন আমার কোনো সমস্যা নেই আপনি শুদ্ধটা করেন না আমার কোনো সমস্যা নেই আপনি কথাটা বুঝেন এবার আপনি চুপ থাকেন আমি শুনতে চাচ্ছি না তো সেটা আপনি শুনেন এখানে আপনার এখানে অনেক ভিউয়ার্স যারা আছে তারা শুনুক এখন বিষয় হচ্ছে আপনি দুরুদে ইব্রাহিম আর অন্যান্য দুরুদ যেটা এটার মধ্যে পার্থক্য হয়তো আপনি জানেন আর আপনি না জানার কারণ হিসেবে আপনি বলছেন যে সাত বছর এগুলো নিয়ে আপনি চর্চা করেন না সাত বছর চর্চা না করার কারণে আপনি এটা না জানতেই পারেন এখানে আপনি ভুল বলছেন আর আপনি আপনার ভুলগুলো এখন ধরিয়ে দেবেন না আমার হাতে সময় কম আপনি যুক্তি জানতে চাচ্ছেন কেন আমি এটা করতেছি আপনার পুরো কথা শুনতে হবে তারপরে আপনি যেটা বললেন যে সমাজ মানে আপনি আপনি যে ভুল থেকে আসতে পারেন ওটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি তার মানে আপনার সুবিধা হবে এখন না না আমি আপনার আমি আমি চাইছি না আমি এই মুহূর্তে চাচ্ছি না আপনি আমার ভুলটা ধরান আমি শুনে শুনেন একটু সময় দেন একটু সময় দেন আপনি সুযোগ পাবেন শেষ হয় নাই আপনি সুযোগ পাবেন তো সুযোগ দিব दूरत पड़े स्वप्न देखें बुझे उचित परस्पर बिरोधी कथा धरिए दिल बुजते ठीक है शुरू करें जी जो अपनी कथा बुजते नाई তখন আমাকে ওর সুযোগ দেওয়াটা আপনার উচিত ছিল কারণ আপনার একা একা বক বক তো কোনো প্রয়োজন না কারণ আমি যখন বলবো যে হ্যাঁ আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তখন আমার ভুলগুলো আপনি ধরিয়ে দিবেন যখন বলেছি বুঝেন নাই তখন আপনি চুপ থাকবেন আমাকে বলতে দেবেন যে ঠিক আছে ভাই আবার বলেন আমরা সবাই মিলে একটু বুঝি তারপরে আপনার কথার উত্তরটা দিই জি ভাই একটু চুপ থাকেন কিন্তু আপনি তো একাই আমাকে থামিয়ে দিচ্ছেন শুনেন শুনেন আপনার এই কথার পিঠে আমি একটা কথা অ্যাড করে দিই সেটা হচ্ছে আপনার কথা আমি বুঝছি কি বুঝি নাই সেটা আমি বুঝছি আমি বুঝছি কি বুঝি নাই विपक्षे जीत सूतरा आलोचना करें दूजने दलिल सहकारे आसें 
আপনি তো এখন নামাজে যাবেন আপনি সুরা ফাতিহা পড়েন সুরা ফাতিহার পরে সুরা লাহা পড়বেন সুরা নাজ পড়বেন বিভিন্ন সুরা পড়বেন এই সুরার ব্যাপারে কে পড়তে বলেছে আমাকে নিষেধ করেছে তোমাদেরকে সুরা পড়তে বলিনি বরং তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তুমি নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও আর আমাকে নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে বলছে এখন আপনাকে কে সুরা পড়তে বলছে আপনি পড়েন জি আপনার কথা শেষ শেষ কিন্তু আমি চলে যাব আপনি পাদের উত্তর দিন পরে শুনে নিব আপনি দেওয়ানবাগীর কাছে যান আপনার ব্যবসা দারুন চলবে ভাই দারুন চলবে আমার রুলস হয়েছে কয়টা দুইটা কোরআন এবং সহি হাদিস আপনি আর বাইরে আমাকে বলবেন এটা তো আমি হইতে দিব না আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি দেওয়ানবাগীর কাছে যাইতে পারেন দেওয়ানবাগীর কাছে গেলে ওইখানে ও যেভাবে মানে বলে যে আমার কাছে এই স্বপ্ন আসে ওই স্বপ্ন আসে যেগুলো সম্পূর্ণ কোরআন হাদিসের বাইরে এবং রাসুল সাল্লাহ বলেছেন একটা হাদিস আছে বুখারি শরীফে স্বপ্ন দুই প্রকার একটা ভালো স্বপ্ন একটা খারাপ স্বপ্ন ভালো স্বপ্ন যেগুলো সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন একটা বাদ দেন আপনি নামাজে আসে কারণ আপনি বলেন ওটা তো বুঝেনই নাই আমি বলছি সুরা বাকারা 45 এবং 153 নম্বর একটা পড়ছেন আপনি আপনি সুরা বাকারা 45 এবং 153 নম্বর আয়াত পড়ে ওটা রেফারেন্সে আপনি ভালো করে নিয়ে আসেন স্বপ্ন কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক সুতরাং আপনার কথা অনুযায়ী সেটা তো আপনার বিষয় না আমি বলেছি আপনি যে সুরা ফাঁসিয়ার পর যে নামাজটা নামাজে যে সুরা গুলো পড়েন সেই সুরা গুলো যে পড়েন সেটা দলিলটা কোথায় কোরআন থেকে দলিলটা দেন যে কোরআন এমন নাম্বার আয়াতে বলেছে সুরা শোনেন শোনেন আমি দলিলটা দিয়ে দেয় আপনি তাহলে কোরআন হাদিস সবাই জীবনে পড়েন আপনি বুখারি শরীফে নামাজ অধ্যায়টা খুইলা পুইরা আসেন যান নামাজ কিভাবে পড়তে হয় সেখানে রাসুল সাল্লাম ইস বুখারি বুখারি পড়বো বুখারি কে ভাই বুখারি কে আমি বলছি মানে বুখারি কে বুখারি কে আপনি তো বলছেন বুখারি পরে আসতে বুখারি কে আচ্ছা আমি বলছি বুখারি কে আপনি আপনি বুখারি কে আপনি জানেন না কে আরে ভাই জানি যে নবী মোহাম্মদের দেড়শো বছর পরে কোন একজন লোক বুখারি উনি বই লেখছে উনি একজন লেখক ছিল আপনি তার বই কেন আমাকে পড়তে বলছেন উনি কে সনদ কাকে বলে হাদিসের সনদ কাকে বলে ভাই এই যে দেখেন আপনাকে হাদিসের সনদ কে মানতে বলেছে হ্যাঁ আপনাকে হাদিসের সনদ কে মানতে বলে হাদিসের সনদ কে মানতে বলে নাই সেটা বলেন না 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 আপনাকে আমি লড়তে দিব না আপনি আগে বলেন যে হাদিসের সনদ কাকে বলে ভাই আমার ব্যাটারি চার্জ চাই আপনি লড়তে না দিলেও আমার ব্যাটারি চার্জ আমার মোবাইল বন্ধ হয়ে যাবে তাইলে আপনি লড়ে পালিয়ে চলে যান ভাই তাহলে দরকার নাই আপনি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিবেন এবং দেখেন আপনি যেভাবে মিথ্যাচার করবেন এটা মানে আমি চিন্তাও করতে পারি না আপনি প্রথমে যে দাবিগুলো করেন না আমরা ঠান্ডা ভাবে আলোচনা করব দেখেন এখানে যারা ভিউয়ার্স যারা আছেন তারা একটু নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করেন ভাই একটু নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করেন কি অবস্থা এদের কোরআন হাদিসের বাইরে সে আবার আমাকে বলতেছে যে আপনারা সূরা ফাতিহা পড়তে কে বলছে আমি বললাম বুখারি শরীফের নামাজ অধ্যায় যায় দেখেন আল্লাহ আকবার তাকবির তাহারিমা থেকে সালাম ফিরনা আগ পর্যন্ত আপনার সব মাসালা ওইখানে পেয়ে যাবেন তখন আবার বলো বুখারিকে তখন আবার বলো বুখারিকে আজিব তামাশা ভাই বুখারিকে আপনি এটা জানেন না বুখারিকে আপনি এটা জানেন না মিয়া দত ফাউল আপনি মেয়ে এভাবে আসছেন আমার সাথে কথা বলতে ইসলাম সম্বরে কোনো নলেজ নাই নাস্তিক ধর্ম নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করলে তো আপনি মানে একটার উত্তরও দিতে পারতেন না আবার আপনি আসেন সমাজের কথা বলতে সমাজ দিয়ে ইসলাম চলে না ভাই সমাজ দিয়ে ইসলাম চলে না এই সবাই হাসতেছে কি অবস্থা ভাই কি অবস্থা সি 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 আপনি আবার আসছেন আমাকে নাস্তিক ধর্মের জ্ঞান দিতে আপনার তো ইসলামেরই জ্ঞান নাই মিয়া আপনার নাস্তিক ধর্মের নাস্তিক ধর্মের দাওয়াত আপনি কিভাবে দিবেন আমাকে দূর তবে তবে মজা পাইলাম আমি ভাই আমি আমি খুব এনজয় করছি আমি সত্যি কথা বলতেছি আর মনিরুল হক ভাই আপনি এটা কাকে অ্যাড করতে বলছেন ভাই আপনারা কাকে অ্যাড করতে বলছেন মনির কি অবস্থা এইসব মানে দেওয়ানবাগি টাইপের মুড়ি দেয় না ভাই কথা বললে কিন্তু ভাই মানে নিজেরাই লজ্জিত হবেন বুঝছেন এইসব দেওয়ানবাগি টাইপের আইনের না যে স্বপ্নে হেরে দেখে হেরে দেখে বুঝছেন এইসব মানে মানে থার্ড ক্লাস মানুষদেরকে ভাই প্লিজ 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 এগুলো অ্যাড অ্যাড হবেন না ভাই ঠিক আছে ও মানে সে অনেকগুলো ভুল কথা বলছে এবং আমি যখন তারে মানে ভুল গলা ভুল গলা ধরিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম তখন কিন্তু তার এইসব গরম হয়ে গেছে জি ভাই নাজমুল ইসলাম ভাই হ্যালো আসসালাম হ্যালো জি ভাই আসসালামু আলাইকুম 
ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো জি ভাই সালাম দিলাম তো ভাই হ্যাঁ জি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ বাসেন জি হ্যাঁ মানে ওনার কথা বলে আমি শুনতেছিলাম যে উনি হ্যাঁ ভাই মানে ওনার কথা বলে আমি শুনতেছিলাম যে উনি এভাবে বললেন যে হ্যাঁ উনি হারমা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাথে দেখছে হ্যাঁ দেখতে পারে এক মানুষ একজনকে দেখতে পারে কিন্তু উনি এমন ভাবে বলেন এখন নাজমুল ভাই মুসলিম ছিলেন এবং একটু থামেন নাজমুল ভাই হ্যালো নাজমুল ভাই আপনি আপনার মাইকটা একটু মুখের কাছে নিয়ে নেন যার কারণে আর কি আপনার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসবে আমি কি বুঝাইতে পারছি बुजलम ना मन किस समस्या উনি হারুন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখছেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখছেন কিন্তু এমন ভাবে আমলগুলো বললেন যে যার সাথে মানে ইসলামের সাংঘর্ষিক এখন জি আমি বুঝি না যে এই ধরনের মাথা মেন্টাল না কিভাবে মানে লাইভে এসে এই ধরনের ই করে আবার বলে যে উনি নাস্তিক হইছে যাক নাস্তিক হইছে বেশ ভালো কথা কিন্তু ওনার যে কথা যে ধরন এটা তো পুরো হাস্যকর মানে বিনোদন যা সহজ ভাষায় বিনোদন এখন আসি যে একজন সাধারণ মুসলিম मुखस्त कर देखा इसलम धर्म ग्रहण कर स्टाइल खुबी भद्रता नम्रता এবং অসাধারণ কিন্তু আমরা এই ভাইয়ের এই ভাইকে যদি দেখি সে মানে কি ব্যবহার করছে প্রথমত দেখেন ভাই প্রথমত বিষয় হচ্ছে সে যে বনোয়াত যে কিচ্ছা কাহিনীগুলো বলতেছিল সে ওইখানে ধরা খাইছে কারণ আমি যখন তার যুক্তিগুলাকে একে একে ভাঙতেছিলাম তখন কিন্তু তার মানে অবস্থা সে নার্ভাস হয়ে পুরো গরম হয়ে গেছে যে হ্যাঁ ভাই থামেন থামেন ভাই আমার বলতে দিয়ে না হ্যাঁ একদম একদম হাতি মা টিম টিম দুই নাম্বার পয়েন্ট ছিল সে যে স্বপ্নের কথাটা বলছে ওইটাও ফেক এবং সে যখন বলছে যে আপনি যেহেতু নামাজের কথা বলছেন আচ্ছা আসেন ঠিক আছে নামাজের মধ্যে আসেন আমিও বললাম ঠিক আছে আসেন সে বলছে যে আপনি তাকবি তারি নিয়ে সুরা ফাতিহা পড়তে বলছে বের পরে এটা এটা কে বলছে আমি বলছি বুখারি শরীফের আপনার নামাজ অধ্যায় খুলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে পেয়ে যাবেন পরে বলছেন বুখারি মানতে আপনার কে বলছে এইখানে মানে মানে আজকে লাইভের সবচেয়ে মানে টপ লিস্টের একটা জোকস ছিল এইটা বুঝছেন সে সে বুখারি চিনে না এবং আমি যখন তাকে বললাম যে হাদিসের সনদ কাকে বলে এর উত্তরটা সে দিলে সে মানে তার আগের যে কথাগুলো ছিল তার প্রত্যেকটা কথা ভুল প্রমাণিত হইতো সে যদি হাদিসের সনদ কাকে বলে কারণ আমার কাছে বুখারি শরীফ আছে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দাঁড়ান আচ্ছা আপনি একটু কথা বলতে থাকেন আমি একটু বুখারি সনদটা আপনাদেরকে আমি দেখাই যে আপনি কথা শুরু করেন শুরু করেন আপনি কথা শুরু করেন হ্যাঁ ভাই মানে ওই যে উনি যে হাদিসের সনদ উনি এইটাই জানে না আমি বুঝি না যে উনি কিভাবে আবার এই দাবি দাবি করে আর হরমোহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখা মানে সে মানে ইসলামের একজন এমন দাই যে কিনা সাহাবীদের সমতুল্য মনে হয় এদের সমতুল্য মনে হয় হুম হুম যেমন ধরেন এই বিষয়ে আর কি আমি খোলা খুলি জানি না কিন্তু আমি এক হুজুরের কাছ থেকে শুনছি যে যে নাকি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে এই যে ভাই যে একজন সাহাবী সমতুল্য সনদ কাকে বলে আমি বলি সনদ কাকে বলে আমি বলি এই লোকটা আসমাউল রিজাল হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কেও কিছু জানে না দেখেন কুতাইবা রাহমাতুল্লাহ জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই যে কুতাইবা जन्म कत साले उन्नी की हादिस शिखसे 
ওই সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে কবে কিভাবে সবকিছু দাও আছে আর সে বলতাছে যে বুখারী আপনার মানতে কইছে কি এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় সনদ সহ দাও আছে বুখারী শরীফে এই যে বুখারী শরীফ এখানে সনদ সহ দাও আছে আর সে বলতাছে সনদ জানে না চিন্তা কইরা দেখেন সে সনদই না কিছু জানে না আর আরেকটা মজার বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে বুখারী শরীফের আপনি যে ভূমিকাটা দেখেন এখানে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাই তার যে মানে হাদিস সংগ্রহ সে হাদিসের হিজ্জ ছিল ছয় লক্ষ হাদিসের মতো ওনার হাদিস মুখস্থ ছিল এখন সে ওই হাদিসগুলা কিভাবে মুখস্থ করছে তাবিদের থেকে ওই তাবিরা কাদের কাছ থেকে হাদিস শিখছেন ওই সাহাবাই কেরামের কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম কাদের থেকে হাদিস শিখছেন আপনার রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাহ কাছ থেকে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম কার পরামর্শ শিখছেন আল্লাহ তালার পরামর্শে সোজা হিসাব এই কথাটা যদি উনি বলতো তাহলে কিন্তু উনি নিজে উনার নিজের কথার মধ্যে কিন্তু মানে ফেঁসে যেত আমি যেটা ওনাকে প্রমাণ করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু উনি আমার উত্তরের মধ্যে না যে উনি বলছে ওনার ব্যাটারি শেষ এই শেষ সেই শেষ বুঝাই যাচ্ছে যে মানে সে দাওয়ান বাগি স্পেশাল মুড়িদ হইতে পারে জি ভাই এবার আপনি বলেন আপনার কোনো কথা যদি থাকে আপনি বলেন জি अजौक्तिक कथा नाम जो सोहेल ना सोहेल नाम नास्तिक्रमानी नास्तिक धर्म विषय बुझे दीते नास्तिक धर्म ग्रहण कर समस्या नहीं क्योंकि मानसिक रोगी लाइव क्यों आन आईना विज्ञान विषय धर्म ग्रहण कर प्रथमत विषय हे भाई अपने जी क्यों जदि इसलम ग्रहण कर निजे कल्याण इसलम ग्रहण करसे एखे हम कि बलार नहीं क्यों जदि जहां नाम बाचते चाय से निजे कल्याण मूलत से जो इसलम ग्रहण कर इनशाला से आशा करा जाए से बाचते पर विषय हे के इसलमे आसलो के इसलमे गलो एगो देखार विषय ना देखार विषय हे যে মূলত কোরআন এবং সহি হাদিস বুঝতে পারছেন এখন কেউ যদি ইসলাম নিয়ে মিথ্যাচার করে এগুলোর জবাব আমরা দিব আর কেউ যদি সেগুলো থেকে ফিরে আসে আলহামদুলিল্লাহ যেমন আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক নাস্তিক কালামা করে মুসলমান হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং ইভেন অনেক বড় বড় নাস্তিক আছে যারা আলহামদুলিল্লাহ এখনো ফিরে আসতেছে সুতরাং এখন এগুলো নিয়ে তো আর বসে থাকলে হবে না তাই না যারা সাধারণ আম মুসলিম জনতা যারা আছে তাদের কাছে সঠিক তথ্য এবং যুক্তি প্রমাণ এগুলো পেশ করতে হবে বা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে আপনি জানেন যে একটা একটা হাদিস আছে বাল্লি ওয়ার্নি ওয়ালা আয়া একটা আয়াত যদি হয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটা আয়াত যদি হয় তোমরা প্রচার করো আমাদের দায়িত্ব হয়েছে আমরা প্রচার করে দেব কে মানলো কে মানলো না সেগুলো আমাদের দেখার বিষয় না সুরা ঘাসিয়া একাশি নাম্বার অধ্যায়ের বাইশ নাম্বার আয়াত যদি আপনি খোলেন সেখানে পাবেন যে হে নবী তোমার কাজ হচ্ছে শুধু উপদেশ দেওয়া সুতরাং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উম্মাহ অনুসারী হিসেবে আমাদেরও কাজ একই যে আমরা শুধু উপদেশ দিয়ে যাব কে আসলো কে আসলো এগুলো আমাদের দেখার বিষয় না কেউ যদি ফিরে আসে আলহামদুলিল্লাহ সে তার নিজের ভালোর জন্যই ফিরে আসে আর কেউ যদি ফিরে না আসে তাহলে এটা তার ক্ষতি এখানে আমাদের তো কেউ নাই ঠিক না সত্য কথা বলতে মানে আমাদের এখানে একটা আজান আজান দিছে 
মানে লাইভ থেকে যাইতে হবে আমার ঘড়ি এখানে 12টা 8টা আর কোনো সমস্যা নাই জি ভাই আপনি নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেন আমি একটু পরে চলে যাব জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাজমুল ভাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম এখানে নাজমুল হক ভাই বলতে আলী ভাই সে ভাই নিজে নতুন মতবাদ প্রচার করতে চাচ্ছে নাজমুল হক ভাইকে আমি বলছি যে দেখেন ভাই সে আসলে নিজের মতবাদ না সে হয়তো বা দেওয়ানবাগির মুরিদ এর জন্য সে হয়তো বা তার যেই দেওয়ানবাগির যেই কথাবার্তা ওগুলা মূলত শেয়ার করতে চাচ্ছে একাডেমিক কোনো আলোচনায় নাই সে এরকম একটা ফন্দি করার চেষ্টা করছে যে সাপও যেন না মরে লাঠিও যেন না ভাঙে এটা আমি তাকে হতে দিই নাই কারণ হলো সে ইসলামের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে আমি তাকে যখন কোয়েশ্চেন করলাম যে হাদিসের সনদ কাকে বলে সেটার উত্তর দিলে কিন্তু সে ধরা খায় যেত কারণ হাদিস সংরক্ষণের ইতিহাসে ওলামায় মুস্তাহিদগণ এত অবদান তাদের ছিল যা এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আরও অনেক সময়ের প্রয়োজন ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে ইনশাল্লাহ লাইভ করব এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের আজকে যেভাবে দেখালাম এভাবে ইনশাল্লাহ হাতে কলমে সমস্ত তথ্য প্রমাণ ইনশাল্লাহ আমি দেখিয়ে যাব যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই নামাজ পড়েন এবং কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক চলার চেষ্টা করেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহকে পালন করল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে এই হাদিস আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দান করুক এবং সবাই বেশি বেশি করে পড়াশোনা করেন এবং নামাজ পড়ে দোয়া করেন যে হে আল্লাহ এদেরকে আপনি হেদায়ত দিয়ে দেন এবং শুধু দোয়া করলেও হবে না দোয়া অনুযায়ী চেষ্টা ফিকির করতে হবে তাহলে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ ফিরে আসবে এবং সুরা মোহাম্মদ সাতচল্লিশ নম্বর অধ্যায়ের চব্বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না না নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ সুরা বাকারা দুই নম্বর অধ্যায় একশো এগারো নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও তাহলে প্রমাণ নিয়ে আসো কোরআন আপনাকে এখানে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে ফ্রি উইল দিয়ে দিছে আপনি চিন্তা ভাবনা করেন আপনি পড়াশোনা করেন আপনি গবেষণা করেন আপনি ইসলামের প্রত্যেকটা বিধান আপনি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আপনি গবেষণা করেন স্টাডি করেন নিরপেক্ষভাবে কিন্তু এইভাবে যদি মানসিক বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগ নিয়ে আপনি যদি পড়াশোনা করেন তাহলে তো হবে না ঠিক না তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন যা বললাম যা শুনলাম আল্লাহ তালা আমাকে এবং আমাদের সবাই কামাল করা তৌফিক দান করুক মুসলিম ভাইদেরকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আর নাস্তিক ধর্মের অনুসারী ভাইদেরকে আপনাদের সবার উপর হ্যালো বর্ষিত হোক ভালো থাকবেন সবাই যাকে ভাই এই যে এটা আপনি যে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদেরকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি আমাকে আপনাদের অনেক যে লাইভ ডিবেটার আছে অনেককেই আমি চিনি মানে আমি তো এটা এ লাইনে অনলাইনে অনেক দিন আছি জি এই নাস্তিকদের বাড়াবাড়ি যখন থেকে শুরু তখন থেকে এই আমি লাইনে আছি আর কি অনলাইনে আমার মনে খুব ব্যথা আছে এদের এরা যে আমাদের জ্বালাই বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা কথা বলে আমাদেরকে যন্ত্রণা দেয় এই যন্ত্রণা ভিতরে মানে জর্জরিত হয়ে গেছে তো যাকে যেখানে ইসলাম এতে ওই কি বলে যে সম্মতি থাকলেও কোনো ছেলে মেয়ে বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত হোক সম্মতি থাকলেও যৌন সম্পর্ক করা নিষিদ্ধ বলে নিষিদ্ধ মানে কি তারা প্রচার করে যাচ্ছি যে এই জন ইয়ে রাখা কি বলে ওটাকে জৈন জৈন দাসী রাখা ইসলামে বই হ্যাঁ জৈন দাসী কি করে বিয়ের ছাড়া যেখানে এই সম্পর্ক রাখাটাকে বিশাল বড় একটা পাপ বলা হয় হাদিস এবং কোরআনে সেখানে এরা এই কথাটা কি করে বলে এটার জন্য আপনি কিছু এদেরকে বলেন এরা কেন বলছে হ্যাঁ আমি প্রথম দিকে কিন্তু প্রমাণ করে দিচ্ছি যে ইসলামে আপনার ওরা যেটা দাবি করে যে যৌন দাসী হ্যাঁ যদি যৌন দাসী যদি ইসলামের রুলস অনুযায়ী যদি বৈধই হইতো তাহলে সুরার নূরের চব্বিশ নম্বর অধ্যায় তেত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলতো না যে কোনো দাসী যদি সতীত্ব রক্ষা করতে চায় তোমরা তাদেরকে ওই যে ব্যবিচারে বাধ্য করো না তাহলে ওই আয়তেই বলতো যে তোমরা জামনে মন চাই হ্যামনে করো গা যায় 
ঠিক আছে আপনি যদি দেখেন তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনার উনার সময়ে একজন লোক একজন লোক এক দাসীর সাথে জবরদস্তি কমে জিনা করে ধর্ষণ করে তো ওই লোকটাকে তিনি শাস্তি দেন দেশান্তর করে দেন দেশ থেকে বের করে দেন বুঝতে পারছেন সুতরাং এইখান থেকে কিন্তু প্রমাণিত হয় এই যে যৌন দাসীদের শব্দটা এটা সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই এবং দাস দাসী এই যে ট্র্যাডিশনটা এটা আপনার ইসলামের এটা কিন্তু ইসলাম তৈরি করে নাই ভাই ইসলাম আগের যে রুলসগুলো ছিল সবগুলো ভেঙে দিতে একটা জায়গায় শুধু এটা বৈধ রাখতে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন ধরেন আপনার সাথে আমার যুদ্ধ বাঁধলো হ্যাঁ ধরেন আপনি হলেন গিয়ে আমেরিকা আমি হলাম গিয়ে চীন ধরেন চীন একটা ইসলামিক কান্ট্রি হ্যাঁ ধরেন চীন একটা ইসলামিক কান্ট্রি কথার কথা উদাহরণ দিলাম এখন ধরেন আপনার সাথে আমার যুদ্ধ হইলো আপনি আমেরিকা আপনি হারিয়ে গেছেন এখন আপনার যে যোদ্ধারা ছিল আপনার যে মা বোনেরা আপনার সাথে যে স্ত্রী বা মা বোন যাই আপনার সাথে ছিল না কেন তারাও কিন্তু পরোক্ষভাবে কিন্তু আমাদের শত্রু ছিল এখন এই যে ইসলামিক রুলস আমরা এখন কি করলাম আমরা সাত দিন মধ্যে এলান করে দিলাম যে এই যে মহিলাগুলো আছে এদের স্বামীদেরকে তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কেউ আছে কিনা এখন তো এলান করে দেওয়া হবে এলান করে দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে কেউ যদি না আসে তার মানে বিশ্বাস এদের আশ্রয় দেওয়ার কেউ নাই তো আমি আমরা এখন কি করলাম আমরা আমাদের যে সৈন্য সেনাবাহিনী যারা আছে হ্যাঁ ইসলামিক সেনাবাহিনী যারা আছে এদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম অর্থাৎ ওই যে মালিকানা ভিন করে দিলাম অর্থাৎ তুমি যেটা খাইবা তাদেরকেও সেটা খাওয়াবা তুমি যা করবা একেও তা খাওয়াবা এবং বন্টন করার সাথে সাথেই কোন মুনির তার বাদী পত্নীর গায়ে হাত দিতে পারবে না মিনিমাম এক ইদ্দত পালন করতে হবে এটা হইতে পারে পনেরো দিন অথবা তিরিশ দিন তো আপনি একটা চিন্তা করে দেখেন যুদ্ধের ময়দানে একটা নারী সম্পূর্ণ সেফ থাকতেছে এটা অনেক বড় একটা ডিসকাস আলোচনার বিষয় আমি ইনশাল্লাহ দাস দাসী নিয়ে আরো বিস্তারিত একটা লাইভ করবো ইনশাল্লাহ ওইখানে সেখানে বলবো সুতরাং যৌন দাসী হইতো তাহলে তো যেমন ইচ্ছা সেভাবে ইউজ করা দেখতো সাহাবাই কেরাম তো ইচ্ছা করলেই পারতেন যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সহবাস করতো এত নিয়ম কেন দাসীর গায়ে হাত দেওয়ার আগে মিনিমাম ছয়টা কন্ডিশন আপনাকে পালন করতে হবে ওই ছয়টা কন্ডিশন কেউ আপনাকে বলে না ঠিক না তো এটা হচ্ছে বিষয় আর কি যে যৌন দাসী যে শব্দটা এটা টোটালি রং এটা ইসলামের ক্ষেত্রে যায় না এটা মূলত নাস্তিকদের ক্ষেত্রে যায় এটা নাস্তিক ধর্মের ক্ষেত্রে যায় ইসলামের ক্ষেত্রে যায় না জি ভাই चर्चा সেই হিসাবে লোককে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তাদের আবার সম্মতিতে হয় ওদের যে অরিস না আসার পর ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা যাবে না তোমরা থাকবে এটা আমি যেমন আপনি জানি আর কি যেমন আপনার সিরাতে মুস্তাফা আল্লামা ইদিন কামরুল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওইখানে বনু মুস্তালিকের অধ্যায় আপনি সূচিপত্রে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ওইখানে যদি ঢুকেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে হযরত জুহাইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কিন্তু উনি কিন্তু যুদ্ধবন্দিনী একজন দাসী ছিলেন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে বলেন যে হে জুহাইরিয়া উনি আবার ওই কাফেরদের নেতা হারিসা হারিসার হারিসার কন্যা ছিলেন হ্যাঁ তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেন যে হে জুহাইরিয়া তোমাকে আমি কিছু অপশন দেই দেখো তোমার কাছে ভালো লাগে কিনা তো জুহাইরিয়া রাদিল্লাহ তোলান বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই তুমি যদি চাও তোমাকে মুক্ত করে আমি বিয়ে করতে পারি আর তুমি যদি চাও তাহলে নিজের জন্য মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে পারো আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব চিন্তা করে দেখেন তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইচ্ছা করলেই তো তাকে জবরদস্তি গ্রহণ করতে পারতো কিন্তু উনি করেন নাই বিভ্রান্ত করতে চাই এটা ওদের একটা মানে কৌশল এই কৌশল অবলম্বন করেছে মানে ওদের ওরা যেহেতু বিদ্বেষী তো আমার ইসলাম বিদ্বেষী যেহেতু সেহেতু এটা করবেই ওরা তার জন্য আমাদের আপনার আপনারা যেমন আছেন ভাইরা যারা ভালো জানেন এই যে বিভিন্ন এই খন্ডন করছেন তার আমি আল্লাহ আল্লাহর কাছে তার জন্য আমরা অন্তর থেকে দোয়া করি আমি বিশেষ করে দোয়া করি এই ভাইদের গালি দিবে আর গালি খাও কিন্তু শূন্য ভাই ঠিক আছে রাসুল সাল্লাহ আলিজাদ বলছে যে মূর্খ মানুষের সর্বশেষ অস্ত্র হয়েছে গালি তার আপনাকে গালি দিবে আপনি ধৈর্য ধরে থাকেন আপনি বলেন যে ভাই তুই আমাকে গালি দেশ আমি তোকে গালি দিব না 
কারণ এখানে একজন মুসলিম আরেকজন নাস্তিক মুরিদদের মধ্যে পার্থক্য এখানে তোমরা আমাকে গালি দিবে আমরা তোমাকে গালি দিব না ঠিক না এখানে রাগারাগির কিছু নাই নরমাল বিষয় জি ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই দোয়া করবেন নাজমুল হক আমি তো অনেক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তো এখন আরো অনেক ভাই আছেন আর নাজমুল ভাই আপনার লাইনটা আপনাকে আমি অ্যাড করেছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি ভালো আছি ভাই জি সম্রাট ভাই হ্যাঁ ভাই আমার ল্যাপটপ ব্যবহার নিয়ে কিছু কথা ছিল ভাই बुजन <laughs> मारियाला बहुत भूयाहमेद भाई मुस्लिम भाई देर के परामर्श जेटा हो